అయితే మీకు ఇవన్నీ అవగాహన అంతా కలగడానికి ముందు మీ మీద కొన్ని ప్రభావాలు ఉన్నట్టుంటాయి ముఖ్యంగా మీ తండ్రి పండిత పండితులు కవులు ఇద్దరికంటే హనుమత్ శాస్త్రి గారు ఆయన సృష్టిలో తీయనిది స్నేహమేనో అని తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఆయన ప్రభావం మీ మీద ఎంత ఉంది అలాగే మీరే చెప్పుకున్నారు శ్రీ శ్రీ తిలక్ శ్రీపాద వీళ్ళందరూ చాలా మంది నా జనరేషన్ సంబంధించి చాలా మంది రచయితలకి శ్రీ శ్రీ ప్రభావం చాలా ఎక్కువ ఉంది నాకు లేదు నాకు చాలా ఎందుకంటే నేను వయసులో పెరుగుతున్న సమయంలో నాకు చాలా దగ్గరగా వచ్చినటువంటి కవి నేను ఎరిగిన మొట్టమొదటి నన్ను బాగా ప్రభావితున్నాయని కవి దవరకొండ బాలేదర్ తిలక్ గారు బాగా సన్నిహితంగా పంతొమ్మిది వందల అరవైలో నేను ఆయనకు మసిలాను ఆయన చాలా విస్తృతమైనటువంటి చదువురి చాలా బాగా చదివారు ఆయన మంచి లైబ్రరీ సేకరించే ఉంటేవి ఎక్కడికి వెళ్ళేవాడు కదా ఆయన అనారోగ్య కారణాల వల్ల ఎప్పుడు ఓ మంచమే కూర్చుని చుట్టూర పుస్తకాలు పెట్టుకుని చదువుతూ ఉండేవాడు అయితే ఓ పక్కన పాండవ మహర్షం చదివేవాడు ఇంకో పక్కని వర్జీరియా ఉల్ఫ్ చదువుతూ ఉండేవాడు తర్వాత ఇంకో చోట ఏదో అక్టోబియో పాజు లాంటి వాడు చదువుతూ ఉండేవాడు రకరకాలైనటువంటి సాహిత్య ప్రక్రియలు చదువుతూ ఉంటాడు ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు ఆయన వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ షార్ట్ స్టోరీ సిరీస్లో ఫ్రెంచ్ కథల పుస్తకాలు నాకు ఇచ్చాడు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ నువ్వు కథలు చదవాలయ్య జీవితార్థం కావాలి అలాగా ఆయన చాలా రొమాంటిసిజంని ప్రోగ్రెసివ్ ట్రెండ్ని రెడ్డి కలు నడు రామ్మోహన్ రావు గారు చాలా బాగా దాన్ని నిర్వచించారు కృష్ణశాస్త్రి తీసేసి అవుతే శ్రీశ్రీ యాంటీ తీసేసి అవుతే తిలక్ సిద్ధసిస్ చాలా బాగుంది అది ఒక కోటబుల్ కోర్టు అనే కాదు అది ఒక సిద్ధాంతం కరెక్ట్ ఆయనంత అద్భుతంగా ఆ కాల్పనికతకి ఈ అభ్యదానికి చేసిన బ్లెండ్ అది ఎవరి వల్ల సాధ్యంగా సోమసుందరు ప్రయత్నం చేశారు కానీ సోమసుందరు నేను నేరుగా ఈ వయసులో అబద్ధాలు ఆడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ పేర్లతో సహా చెప్తున్నాను సోమసుందరు ప్రయత్నం చేశారు కొంతవరకు సోమసుందర్ వారు కాదా కానీ అంతకుముందు మీ మీద ఉన్న ప్రభావం మీ నాన్నగారి ప్రభావం చెప్పాలి ఏం లేదు మా నాన్నగారు అంటే లేదా మా నాన్నగారి ప్రభావం లేదు చెప్తాను ఎందుకంటే మా నాన్నగారు సరే సంస్కృత బాగా చదువుకోవడం తెలుగులో ఆయన ప్రోగ్రెసివ్ రైటర్స్ మూమెంట్ అభ్య భావకోల ఉద్యమం తర్వాత దాని పేరు ఏంటి మన మత సంబంధమైన వాటిలో బ్రహ్మ సమాజానికి సంబంధించిన ఇవన్నీ రకరకాల ప్రభావాలు ఆయనలో ఉండేవి ఆయన విచిత్రమైన కళనేత లాంటి మనిషి ఆయనకి ట్రెడిషన్ మీద చాలా గౌరవం ఉండేది వాటిని తన్యవతలు పారేయాలని కూడా కోరుకోటు ఉండేది ఈ రెండు ఫస్ట్ మొదటి ముప్పై ఏళ్ళు ఒకలాగా తర్వాత ముప్పై ఏళ్ళు ఒకలాగా జీవించారు కన్యాకుమారిలో నీరు రంగులు కరెక్ట్గా కనిపించినట్టుగా ఆ రంగుల తేడా ఆయనలో కనిపించింది అయితే ఆయన చివరి చిట్ట చివరి వరకు కూడా చేదస్తలు రాకుండా జీవించినటువంటి వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఇవాళ స్మైల్ వల అనే కథ రాస్తే చాలా గొప్ప కథ సరే ఏ కథని అన్న సందర్భం ఓ గొప్ప పోయం చేస్తే ఎంత కుర్రాడైనా సరే చాలా బాగా రాశాడు అయ్యేది అని అంచేత ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఆయనలో పాలే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఆయన రచనలో ఆయన కథలు చాలా ఇష్టం పద్యాల్లో ఎర్లీ పోయి చాలా ఆయన భావకవిత్వ ఉద్యమంలో ఉండగా రాసిన ఖండికలు చాలా గొప్ప ఖండికలు రాశారు ఆయన సరే తర్వాత తర్వాత ఆయనలో మార్పు వచ్చింది యో క్లాసిసిస్ట్ అన్నారు ఈ క్లాసిసిజంకు అంటే క్లాసిఫికేషన్కి దానికి ఏముంది కానీ కానీ ఆయన ఒక మూడు జనరేషన్స్ చూసి మూడు జనరేషన్స్ వల్ల ఒక సదవగాహనతో జీవించినటువంటి వ్యక్తిగా నాకు ఆయన మీద చాలా గౌరవం జీవితంలో ఆయన చేద్దాం అనుకుని చేయలేకపోయిన విజలబుల్ ఫెయిలియర్ అన్న నమ్మకం నా ఆత్మకథలో కూడా విషయాన్ని నేను స్పష్టంగా రాశాను అది